Merhabalar, ben Hakan Yunalan. 1959 Samsun doğumluyum. Uzun yıllar ara verdim ancak emekli olduktan sonra baba mesleği olan e, bağlama yapımcılığı, ırlık yapımcılığı, enstrüman yapımcılığına devam ediyorum. Bunun yanı sıra e, Samsun'a mal olmuş ırlık olayı vardır enstrüman olarak. E, bunun yapımcılığını e, devam ediyorum. Orta Asya'dan gelen Türkler arasında bir kopuz var. Telli aletlere kopuz denmiş. Diğerlerine de yayla çalınanlar da ıklı ırk denmiş. Asıl adı geniş biçimi çok farklı. Kopuzun okla birleştirilmiş halini düşünelim. Okun yayıyla bağlama çalmışlar. Yani kopuz çalmışlar. Bu oradan gelişmiş. Oklukmış ilk adı. Sonradan değişmiş bu ıklı adı gelmiş. Su kabağından denemişler, Hindistan cevizinden denemişler. Ondan sonra da son forma alan bağlama, hani kopuzda şekil değiştirmiş, bağlama şekline dönüşmüş bugünkü tanıdığımız. Bağlamanın da bu yayla çalınanına biz hala ıklı diyoruz. Belki şimdi çok farklı formlarda yapılabiliyor. İşte yaprak teknelerinin bir takım yerleri bozularak, içe bükülerek yapılanlarını ben gördüm. Ama o, o da o bizim bildiğimiz ıklığın e, lezzetinde ve tadında değil. Yani diğer yerlerde görebileceğiniz veya ıklığa benzer şeylerin formları ile buradaki formu birbirinden çok farklı. Dolayısıyla sesleri de birbirinden farklı. Samsun'a özgü diyebiliriz. Yani bizim kullandığımız bu ıklığın yapılış biçimi ve ses tonu açısıyla Samsun'a özgü diyebiliriz. Ayakta çalmak istiyorsanız farklı formda yaparsınız. Oturarak çalmak istiyorsanız, dizleriniz arasında çalmak istiyorsanız farklı. Asıl orijinali dize takılarak e, çalınanıdır. E, arkası kesiktir bunların. Aşağı yukarı aynı e, sesleri alıyorsunuz. Gitar kullanıyorsunuz, klavye kullanıyorsunuz, alt müziği enstrümanlarını zenginleştirmek anlamında. Dolayısıyla bu enstrüman da diğerleriyle uyum sağlayabilsin diye çeşitli ebatlarda, boyutlarda, formlarda yapabiliyorsunuz. İki tellisinden tutun da altı telli olana kadar yapılabilir. Bu gruptaki kullanacakları biçime göre hangi enstrümanlarla kullanacaksa o ebatlara göre ıklı yapıyorum. eski formda bunu yapan başka bir usta da yok. Bu sebepten dolayı çok fazla rağbet olmamasına rağmen biz bunu öldürmemenin peşine gidiyoruz. Diğer bağlamacı arkadaşlar da yapamazlar. Değil, yapabilirler. Ama e, onun bazı teknik özellikleri var ve e, zorlukları var. E, yardım isteyen arkadaşların hepsine yardım edebilirim. Bunu söylüyorum. Yeter ki bu enstrüman kaybolmasın. Tanıtılsın. Halk müziği topluluklarında ıklı çalını görmedim. Hatta e, TRT'nin e, e, sazların içerisinde de görmedim. Yani bu müzik aletini e, koronuzda kullanın, e, enstrüman olarak kullanın. Birilerine öğretin ya da biz öğretelim. Kabak yemaniye tamam, e, onun yeri başka. E, rebab tamam, onların yerleri başka e, Hindistan cevizine yapalım. Ama bu ıklığı da özellikle Samsun'a ait olmuş olmasından, Türk enstrümanı olmasından kaynaklanan bir şey olarak daha iyi tanıtılmasını, daha çok çalınmasını, değişik frekansı var. Evet sesi birazcık zayıftır, yani çok kuvvetli değildir. Yani onu yükseltmenin yöntemleri var. Grupların içerisinde çalınmasında elimizden gelen ne varsa yardımcı olmaya çalışın. Tabii ki isteyenlere.